கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்று உள்ளது கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளுக்கு எனது இனிய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று தேவனுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து இந்த வாரத்திற்கான வார்த்தை தாரும் என்று கேட்டதற்கு இயேசு தந்த ஜீனுள்ள வார்த்தை எடுத்து வாசிப்போம் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவன் என்கிற சத்தியத்தை இன்று தியானிப்போம் சோதனை என்றால் பரீட்சை என்று சொல்லலாம் அதாவது நமக்கு வருகிற பாடுகள் வேதனைகள் நிந்தைகள் அவமானங்கள் தீங்கு இதே தான் சோதனை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஏதோ தனக்கு ஒரு துன்பம் நெருக்கடி இக்கட்டில் மாட்டிக்கொண்டு இருக்கும்போது சொல்வதை கேட்டிருப்பீர்கள் எனக்கு ஏன் இந்த சோதனை கருத்தருக்கு பிரியமாகத்தான் வாழ்ந்தேன் எப்பவும் இடைவிடாமல் ஜபித்து கொண்டு தானே இருந்தேன் யாருக்கும் தீமை செய்யாமல் நேர்மையதானே நடந்தேன் பின் ஏன் எனக்கு இந்த சோதனை என்று சொல்வதை கேட்டிருப்பீர்கள் சோதனை ஓ மனிதனாய் பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் உண்டு நல்லவர்களுக்கும் உண்டு தீய தீமை செய்கிறவர்களுக்கும் உண்டு ஏதோ ஒரு விதத்தில் சோதனை உண்டு இந்த சோதனை நமக்கு மூன்று இடத்திலிருந்து வருகிறது முதலாவது நம்ம மாமிசம் நம்ம சரீரத்திலிருந்து சோதனை வருகிறது சோதனை நிறைந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சைகள் இந்த ஜீவனத்தின் பெருமை நாளுக்கு நாள் வந்து கொண்டே வந்து மோதுகிறது யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாலில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவனவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் சுய இச்சை என்பது என்ன அடுத்தவர் பக்கத்த பக்கத்தில் வீட்டில் இருப்பவர் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் இருப்பவர் நன்றாக கட்டி கார் பைக்கோட நல்ல வசதியாக இருக்கிறார்கள் நாமும் இப்படி இருக்க வேண்டுமே என்பதற்காக வட்டிக்கு கடன் வாங்கி அதிலே மூழ்கி விடுபவர்கள் இப்படித்தான் சுய இச்சையில் அகப்பட்டு சிக்கிண்டு சோதிக்கப்படுகிறவர்கள் அநேகர் மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை என்று இழுக்கப்பட்டு சிக்கிண்டு சோதிக்கப்படுகிறார்கள் மொத்தத்தில் பாவம் செய்ய வழி செய்கிறது மாம்சத்தின் இச்சை இரண்டாவது பார்த்தால் சாத்தானிடத்திலிருந்து வருகிற சோதனை சாத்தான் எதற்காக வருவான் என்று வேதத்தில் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தில் இயேசுவே சொன்னார் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறார் என்று வேற ஒன்றுக்கும் வரான் சந்தோஷம் சமாதானம் எல்லாம் இழந்து போக செய்வான் சோதனை வந்தால் வீட்டில் சமாதானம் இருக்குமா இல்லை மனதிலே சந்தோஷம் வருமா வராது நம்பிக்கை இழக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளிவிடுகிறது நமக்கு அவமானத்தை கொண்டு வருகிறது கருத்துடைய நாமத்திற்கு கெட்ட பெயர் கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு செய்து விடுவான் மூன்றாவதாக பார்த்தால் கருத்தரத்திலிருந்து வருகிற சோதனை ரெண்டு திமுதியும் மூன்று பனிரெண்டில் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாக இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் இந்த சோதனை ஒரு மனுஷனை உத்தமன் என்று நிரூபிக்க வருகிறது தேவன் தருகிற சோதனை வந்தால் அது நமக்கே நன்றாக தெரியும் அது எப்படி இருக்கும் என்றால் ஒன்று கூறுந்தேர் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேறு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் பிரியமானவர்களே நாமும் பயப்பட வேண்டாம் எல்லா மனுஷனுக்கும் நேரிட சோதனை தான் ஆனால் எந்த சோதனை வந்தாலும் இந்த சோதனை சகிக்க பலந்தாரும் என்று கேட்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பாடுகள் ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் வரும்போது அது சகிக்க முடியாமல் தான் விபரீதமான முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் பாடுகள் உண்டு சோதனை உண்டு நெருக்கடிகள் உண்டு அவமானம் உண்டு அநேக உபத்திரங்கள் வழியாகத்தான் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியும் இயேசு மலை பிரசங்கத்தில் போதிக்கும் போது சொன்னார் துயரப்படிகள் பாக்கியவர்கள் பல லோகராஜம் அவர்களுடையது இப்போது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் உபத்திரங்கள் வழியே அல்லாமல் பரலோகத்தில் போய் சேர வேறு பாதை இல்லை ரெண்டு திமுதியோ ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பனிரெண்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவரோடு கூட அதாவது இயேசோடு கூட பாடுகளை சகித்தோம் ஆனால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் சோதனை சகிக்கிறவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது நாம் அந்த சோதனை நேரத்தில் என்ன கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் நாம் கையில் இருக்கிற வேதத்தில் சோதனை தெய்வ பலத்தோடு ஜெயித்தவளும் உண்டு சோதனையை ஜெயிக்க முடியாமல் வீழ்ந்தவளும் உண்டு இந்த சோதனை ஜெயிக்க என்ன வழி என்று சற்று சுருக்கமாக தியானிப்போம் சோதனை சகிக்கிறவர்களுக்கு ஜீவ கிரீடம் கொடுக்கப்படுகிறது யாக்கோபு ஒன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கிய பின்பு கர்த்தர் தமிழத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் எந்த ஒரு மனிதனும் தனக்கு வரும் சோதனை சகிக்கும் போதும் 
கருத்தருடைய பார்வையில் அவன் உத்தமன் உண்மை உழவன் என்று விளங்கின பின்பும் அவன் கருத்தரிடத்தில் அன்போடு நேசிக்கும் போதும் அவன் வாக்குத்தத்த மனித ஜீவக்கிரடத்தை பெற முடியும் இதைத்தான் அப்போஸ்தர பவுல் நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் இந்த உலகத்தில் இயேசுக்கென்று பிரயாசப்பட்டு செய்தேன் இயேசுக்காய் துன்பப்பட்டது ஏராளம் இதை ரெண்டு குறிந்தியர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வரை எழுதி வைத்திருக்கிறார் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டவன் அதிகமாய் அடிப்பட்டவன் அதிகமாய் காவலில் வைக்கப்பட்டவன் அநேகதரம் மரண அவதியில் அகப்பட்டவன் யூதர்களால் ஒன்றும் குறைய நாற்பது அடியாக ஐந்து தரம் அடிப்பட்டவன் கல்லறி பிரயாணத்தால் வந்த மோசங்கள் ஏராளம் இத்தனை பாடுகளையும் நான் இயேசுக்காய் சகித்தேன் இவை எல்லாவற்றினின்றும் கர்த்தர் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் இதனால் நீதியின் கீழே எனக்கென்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நியாயாதிபதியாக இயேசு நிச்சயமா எனக்கு அந்நாளில் தருவார் என்று சொல்கிறார் எனக்கு மாத்திரமல்ல இயேசுக்கென்று பாடுகளை சகிக்கிற விரும்புகிற யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார் என்று சொல்கிறார் நாம் குற்றம் செய்து அடிக்கப்படும் போது அந்த பாடுகளை சகிக்கும் போது அதனால் என்ன கீர்த்தி உண்டு அதில் ஒன்றுமில்லை நாம் குற்றம் செய்கிறோம் தண்டிக்கப்பட்டோம் அப்படியல்ல நாம் நன்மை செய்து நல்லவர்களாக இருந்து அநியாயமாய் நாம் பாடுபட்டு உபத்திரங்களை சபிக்கும் போதுதான் அதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியாக இருக்கும் நாம் எதற் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பால்களை சகிக்க ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்துவும் நமக்காக பாடுபட்டு செய்யாத குற்றத்துக்காக அநியாயமாய் வேதனைப்பட்டு பால்களை சகித்தார் அதே போல நான் அவருடைய அடிச்சுடுவலை தொடர்ந்து வரும் நமக்கு மாதிரியை வைத்து போனார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றினால் சில்வே சுமந்து என்னால் பின்னால் வரக்கடவன் அப்படி என்றால் பாடுதான் ஆனாலும் அவர் பின்னே செல்லும் போது பால்களை சகிக்க நாம் கடந்து செல்ல கடந்து போக பரலோக ராஜ்யத்தில் போய் சேர் மட்டும் கூட வருவார் அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தோம் ஆனால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் பிரியமானவர்களே நாமும் எந்த சோதனையோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் வெட்கப்படாமல் இருந்து பாடுகளை சகித்து பாடுகளுக்கு பங்காளியாக இருக்கிறோம் என்ற தேவ என்று தேவனை மயிமப்படுத்த வேண்டும் அப்பொழுது நாம் ஜீவக்கிருடத்தை பெறுவோம் என்கிற நிச்சயம் நமக்கு இருக்கும் சோதனை சகிக்கும் போது நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளக்க போகிறோம் என்றால் பொறுமையை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் யாக்கோபும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வாசிக்க கேட்போம் என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரிச்சயமானது பொறுமையை உண்டாக்குமென்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் நமக்கும் பலவித போராட்டங்கள் ஒரு சோதனை போனால் இன்னொன்று வரும்போது நாம் அப்படிப்பட்ட பாடுகளை சகிக்கும் போது நமக்கு பொறுமை வருகிறது என்று எண்ணி அது சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் பாடு இல்லாத மனுஷர்கள் இந்த உலகத்தில் எவருமே இல்லை நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராக இருக்கிற பிரதான ஆசிரியர் நமக்கு இருக்கிறார் எவிரேறு ரெண்டு பதினெட்டில் எழுதப்படுகிறது அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதுனாலே அவர் சோதிக்கப்படுவது உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நமக்கு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டிய இயேசு எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டவர் அவருக்கு நமக்கு என்ன சோதனை என்று தெரியும் நாம் பொறுமையோடு அவருடைய பாதத்தை பற்றி கொண்டோம் அவர் அந்த சோதனை நேரத்தில் கூட இருந்து உதவி செய்வார் கடைசி காலத்திலும் பெரிய சோதனை நமக்கு வருகிறது நாம் இப்பொழுதே பாடுகளை சகித்து பொறுமையோடு இருந்தால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக பூச்சக்கரத்தின் மேலங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் என்று வெளிப்பாடு விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது பழைய பரிசுத்தவான்களை நாம் பார்த்தால் ஆபிரஹாமை கருத்த சோதித்தார் பொறுமையோடு காத்திருந்து வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட ஈசாக்கை பெற்றார் அந்த ஈசாக்கை பலிடும்படியாக சொன்னார் எவ்வளவு பெரிய சோதனை வேதம் சொல்கிறது எபிரையர் பதினொன்று பதினேழில் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரஹாம் தான் சோதிக்கப்பட்ட போது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் ஆபிரகாம் தன் மகனை கூட்டிக்கொண்டு மோரியா மலைக்கு விறகோடு செல்லும் போது சொல்ல முடியாத வேதனைப்பட்டிருப்பார் ஆனாலும் என்னை அழைத்த தேவன் நிச்சயமாக உயிர்ப்பிக்க வல்லமை உடையவர் என்று ஈசாக்கை பலியிடும் போது தேவன் ஆட்டுக்கடாய காண்பித்தார் ஒன்று பேதூர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அழிந்து போகிற பொன் அக்னியாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் காணப்படும் நிச்சயமாகவே நமக்கு விசுவாசத்தில் சோதனை வரும் சோதனை வரும்போது நாம் பொறுமையோடு சகித்து கொண்டால் ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவார் நமக்கு அந்த பாடலின் மூலமாக நமக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் உண்டாகும் யோபுக்கு எவ்வளோ சோதனை அவரும் விசுவாசத்தில் புடமிடும் போது என்னை கொன்று போட்டாலும் அவரிடத்தில் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் என்று சொல்லி பொறுமையாக இருந்தபடியால் தேவன் அவருக்கு வெளிப்பட்டார் சிறையிறப்பை மாற்றி போட்டு ரெட்டிப்பான நன்மலை கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார் பிரியமனவளே ஆபிராகம பார்க்கும் போது விசுவாசை பரிச்சு வந்தது பொறுமையோடு சகித்தபடியினால் மீண்டும் ஈசாக்கி கிடைக்கும்படி செய்தார் யோசேப்புக்கு பசுத்தத்தில் சோதனை வந்தது தேவனுக்கு முன்பாக இத்தனை பெரிய பொருளாங்க செய்வதப்படி என்று தன்னை காத்து கொண்டார் எகிப்துக்கு அதிபதியானார் தாவியத்துக்கு வந்த சஞ்சலங்கள் அநேகம் பால்களை சகித்து கொண்டாலும் முழு சிறவலுக்கு ராஜாவான நாமும் பார்களை சகித்து விசுவாசத்தோடு இருக்கும்போது நிச்சயமாகவே 
அடுத்த நிலைமைக்கு நாம் கொண்டு போவது உறுதி இப்படிப்பட்ட சோதனை ஜெயிக்க என்ன வழி என்று இந்த சோதனை எப்படி மேற்கொள்ளலாம் என்று பார்ப்போம் மத்திய சுயசம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்றை வாசிக்க கேட்போம் பின்பு அவர் சீசர்களிடம் கருத்தில் வந்து அவர்கள் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டு பேதுருவை நோக்கி நீங்கள் ஒரு மணி நேரமாவது என்னோடு கூட விழித்திருக்க கூடாதா நீங்கள் சோதனைக்குட்படுத்தப்படுத்தபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளது தான் மாமிசமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார் இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது இயேசு பிறந்த நாளில் இருந்தே அவர் சிலுவில் சாகும் வரை அவருக்கு ஏற்பட்ட ஏகப்பட்ட சோதனை ஏறுவது மனரால் கொல்ல தேடப்படுகிறார் நாற்பது நாள் வராந்தரத்திலே பிசாசினாலே சோதிக்கப்படுகிறார் மலையில் இருந்து இவரை எப்படியாவது தள்ளி கொலை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு கூட்ட ஜனம் இருந்தது இவர் பரியாசம் பண்ணப்பட்டு பாடு அவமானம் நெந்தை துக்கம் வேதனை நெருக்கடி என்று அத்தனை பாடுகளையும் சகித்து கொண்டவர் எல்லாம் யாருக்காக நமக்காகத்தானே இயேசுவுக்கு மரண துக்கம் வந்தவுடன் என்னோடு கூட விழித்திருந்து சோதனைக்குட்படாதபடி ஜபம் பண்ணுங்கள் என்றார் இவர் சிலுவையில் பாடுபடும் போது யாருமே கூட இருக்கவில்லை இயேசு அற்புதம் செய்யும்போது திரளான கூட்டம் வந்து நன்மொழி பெற்றுக்கொண்டார்கள் ஐந்தப்பம் ரெண்டு மீனையும் பகிர்ந்து கொடுக்கும்போது ஐயாயிரம் பேரை சந்தோஷமாக சாப்பிட்டார்கள் ஆனால் சோதனை நேரத்தில் யாருமே இல்லை இதைத்தான் இயேசு சிசுவலை பார்த்து சொல்கிறார் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளில் என்னோடு கூட நிலைத்திருப்பவர்கள் நீங்களே பாருங்கள் இப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் செல்வமாய் வாழும்போது பங்கு போட எல்லோரும் வருவார்கள் முறைகளை சொல்லிக்கொண்டு வருவார்கள் நாம் பணம் பற்றாக்குறை சோதனை வேதனை நெருக்கடி கடன் பாடு என்று வந்துவிட்டால் ஒரு மனுஷர் கூட எட்டி பார்க்க மாட்டார்கள் இப்படித்தான் உலக மக்கள் இருப்பார்கள் இயேசு ஒருவர் தான் நம்முடைய எல்லா நேரங்களிலும் கூட இருப்பவர் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் நாம் நமக்கு வருகிற எந்த போராட்டம் சோதனை வேதனைகளிலும் சோதனை ஜ எளிதாக மேற்கொள்ளக்கூடிய வழி இயேசுவோடு கூட இருந்து விழித்திருந்து ஜெபிப்பது மட்டுமே தவிர வேறு வழி இல்லை இயேசு ஒரு ஜப நண்பர் அவரோடு இணைந்து நாம் ஜெபிக்கும் போது நேரத்தை ஒதுக்கி அவருடைய பாதத்தில் வந்து அமரும் போது அவருடைய பாதத்தை நமக்கு தெரிவிப்பார் வரப்போகிற காரியத்தை முன்கூட்டியே நம்மளுக்கு தெரிவித்து அதை அழகாக நேர்த்தியாக கடந்து போ பாடுகளிலிருந்து கடந்து போக பண்ணுவார் நம்முடைய பாடுகளில் இருந்தும் விடுதலை கொடுப்பார் பயப்படாதே நான் உடன் இருக்கிறேன் கூட இருந்து வழிநடத்துவார் பயப்படாதீர்கள் இயேசுவை மட்டும் உறுதியாய் பற்றி கொள்ளுங்கள் அவர் பேசுவார் நடத்துவார் பாடுகளை சகிக்க பலம் தருவார் ஜீவகளிடத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி செய்வார் ஜெபிப்போமா நியாயாதிபதியாக இருக்கிற எங்களை தகப்பனே இன்று சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்கிற சத்தியத்தை தியானித்தோம் வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் சோதனை வருகிறது என்று அறிந்து கொண்டோம் அப்படிப்பட்ட சோதனை சகிக்க எங்களுக்கு பலம் தாரும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உமது பிள்ளைகளுக்கும் சோதனை ஜெயிக்க பலம் கொடுப்பீராக இந்த சோதனை ஜெயிக்க ஒரே வழி ஜபம் தான் என்று அறிந்து கொண்டோம் நாங்களும் எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் விழித்திரு விழித்திருந்து ஜபிக்க கிருபை தரும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமேன்